Whisky. Night, night. Was habe ich für eine Wahl? Keine. Und oh, du siehst aber lustig aus. Berserkerhelm. Ach du Scheiße, weißt du, was das ist? Fähig mit Nahkampfwaffen und Handfeuerwaffen. Das ist ein Nahkämpfer. Blutdurst. Schaden und Geschwindigkeit werden proportional zu, ver ver zu verlorenen Gesundheit gesteigert. Bis zur Verdopplung. Also ich wüsste nicht, dass eine deutsche Sprachausgabe noch kommen sollte. Doppelraketenwerfer auf der Grundlage der Hell 1 kann kann das Fahrzeug ein Team aus vier Soldaten von und zu jedem Punkt auf dem Schlachtfeld transportieren. Dritter Weltkrieg. Der Typ gehört halt zu einer Sekte. Also zu einer religiösen... Ja, nicht religiösen Sekte, sondern... Die sind halt ein bisschen spiritueller unterwegs. Die Jünger von Anu. Feuerbomb Autopsie. Rückentwicklung. Eidolon Beinschützer. Achso, ich brauche die Gegenstände zweimal. Dann kann ich das selbst erf erforschen. Steht da, erfreuliche Gegenstände 1 von 2. Pandora-Kolonien. Die unterirdischen Brutstätten der Pandorianer scheinen einen wichtigen Teil ihrer Biologie auszumachen, weswegen wir sie so schnell wie möglich untersuchen sollten. Ich muss mich in der Phoenix-Basis nochmal erholen. Wir lernen auch den Kriegsschrei. Wenn du einen Feind tötest, erhalten Verbündete einen zusätzlichen Willenspunkt. Erhöhe die Fähigkeit mit Sturmgewehr mit 20%. Ja, kann er nichts mitmachen. Alle Attacken, die dein... Sie beschädigen versuchen ebenfalls einen Virusschaden pro Kugel. Das würde bedeuten bei ihm eine Kugel. Hm. Jetzt weiß ich gar nicht, wenn ich den noch mit dem Sturmtraining versehe. Das hier war ganz praktisch, dass der einen Sprint kann auf Willenskraftbasis und nicht rumfliegt dabei. Vor allem, weil das halt keine Aktionspunkte kostet. Und jetzt könnte der nämlich theoretisch mit einem Ares-Gewehr auch rumrennen. Weil er gleichzeitig auch Sturmsoldat ist. Und die anderen, also Sturmsoldat Ausrüstung auch tragen, obwohl der eigentlich heavy wäre. Produktion, zwei Tage, drei Stunden. Research complete. 
Durch den kriegen wir den Goliath GL2 Granatwerfer von Phoenix. Ich glaube, das wäre auch eine Waffe, dass damit könnten die Heavies zusammenarbeiten. Frühmutation dieser, dieser mein Gott, Frühmutation dieses Kreaturentyps sind während der ersten ne während des ersten Nebeleinbruchs 2029 erschienen. Die riesigen Menschenmassen, die wie unter Zwang ins Meer gewandert sind, müssen die DNA von Meeresbewohnern in sich aufgenommen haben, um, diesen Frank um dieses Frankenstein-Monster zu erschaffen. Jetzt sehen wir immer mehr Atrons an Land. Unsere Hypothese besagt, dass landbasierte Reifungseinrichtungen Atrons im Schutze eines neuen Nebelausbruchs her heranwachsen lassen. Die neuesten Atron-Mutationen haben wenig Menschliches an sich und sind für Zivilisten noch gefährlicher als früher. Die längerfristige Gefahr besteht darin, dass wir davon ausgehen können, dass ihre Evolution im raschen Tempo voranschreitet. Nehmt sie Nester lokalisieren. So, jetzt produzieren wir jeden Tag 20 Nahrung. Boah, unser Handelsmaterial. Nein! Hinterhalt! So. Nach Pinkelpause mache ich jetzt den Überfall. Und ich hoffe einfach, dass jetzt nicht alle anderen sterben. Wieder thailändisch daten? Nein. Äh, Deutsch mit brasilianischen Wurzeln. Das sind Schild, Leute. Okay, wir sehen direkt vier Stück. Also exotisch. Äh. Nee, das Problem. Ach, ich weiß auch nicht, was ich da für ein Mensch bin. Irgendwie sind Frauen immer das. Bevor wir. Also, wenn ich jetzt wieder damit anfange, werden mich alle lünchen. Aber ich habe irgendwie keinen Typ. Also. Ich würde so tippen eigentlich, okay, mein Typ ist irgendwie blond, aber stimmt auch nicht. Weil ich halt nicht nur mit blonden Frauen zusammen war. Ich hatte nur mit einer blonden Frau, die danach Lila heiratet, meine längste Beziehung. Du Penner, ey. Kann doch nicht sein, dass du da zu wenig Schaden machst. Wechsel trotzdem mal, weil dann soll der Pistolschütz... Pistole... Mein Gott, Pistolenschütze da drauf schießen, so. On my Verdammt, der andere ist außerhalb der Sichtlinie. Und du bist so doof, den zu treffen. Da ist er ja noch schlimmer. Nix so close. Proof nimmt alles, was bei 3 nicht auf dem Baum ist. Das stimmt überhaupt nicht. Äh Ach, da ganz hinten ist noch einer mit Schild. Okay. Weil ich kann auf dem Baum draufklettern. Eigentlich stehe ich einfach nur auf Tattoos, Alternative-Typ, so ein bisschen. Und die haben leider alle psychische Probleme meistens. 
Die lernt man kennen, dann sind die irgendwie knuffig und alles, aber in Wahrheit sind sie einfach die Wracks der Nat also der menschlichen Natur. Manchmal. Vielleicht nicht immer, vielleicht sind die, die das nicht sind, schon, länger, schon seit 50 Jahren in Beziehung, die ich kennenlerne, die sind einfach total im Eimer. Ach, wundervoll. Hauptsache Brust stimmt auch nicht, weil ich eher auf Arsch achte als auf Brust. Ich bin kein Brusttyp. Brüste sind okay, sind ganz nett. Die ich zwischendurch gedellt hatte, die hatte richtig gute Brüste. Aber das hat mich kalt gelassen, weil ich halt eher Arschtyp bin. Komm mal her, du dicker Mops. Ja, leg dich hin. Ich weiß. Das liegt am Alter. Proof ab 30 <lacht> lernst du nur noch kaputte kennen. Ja, also mit 30, wie meine Mutter gesagt hat, eine 16-Jährige. Hauptsache glücklich. Also ich jedenfalls. Die 16-Jährige wird irgendwann traurig sein, weil sie mich im Rollstuhl rumfahren muss. Ab 30 ist vorbei, alle geschädigt. Jedenfalls die, die Single sind wahrscheinlich. Deshalb, ey, ohne Kack. Wenn ich Leute treffe, die haben lange eine Beziehung mit ihrer Freundin, du kannst niemals sagen, die Scheiße verlasse sie. Du musst immer sagen, bleib mit der zusammen, wenn du auf dem freien Markt bist, du glaubst nicht, was da los ist, da kannst du dir auch gleich die Kugel geben. <lacht> Früher hat man nicht verstanden, warum so viele einfach mal in den Puff gehen oder so, ne? Also ich gehe auch nicht im Puff. Aber heute kann ich so ein bisschen mehr nachvollziehen, warum Männer eher Bock haben, dahin zu gehen, als irgendeine Frau kennenzulernen, die über 30 ist. Mein Gott, das ist richtig fies. <lacht> es sind nicht alle kaputt über 30. Pushing on. Wie auf dem Automarkt. Es ist eine subjektive Meinung. Ich kann ja nicht recht... Es kann ja nicht sein, dass alle so sind. Also ich hoffe es jedenfalls. Die Sexroboterindustrie soll große Fortschritte machen. Ja. Man kann es nur hoffen. Das lohnt sich nicht da zu schießen gerade. Weil ich den nicht kriege dahinter. Den Sprint kann ich auch nicht bringen mit dem. Ich kann hier oben aufs Dach hüpfen. Dann kriege ich auch Willenskraft zurück. Also meine Frau habe ich kennengelernt, da war sie über 30. Ja, hast Glück gehabt. Prozentuale Wahrscheinlichkeit, eine ohne Knacks kennenzulernen, über 30, anscheinend sehr gering. Und ich überlebe diese drei Runden hier nicht, nur ich fick gerade die Aliens weg. Oder Mutanten, oder was auch immer. Läuft gar nicht mal so schlecht. Seit fünf Jahren Single und ich bin 36, alle Dates waren, hm, ich bin depressiv, seitdem kein Bock mehr. Das ist so geil. Ich habe mal eine getroffen, ja. Das war voll netter State und so weiter. Und die hat am Ende gesagt, ja, nee, an sich habe keine Lust, dich nochmal zu treffen. Es war ein super lustiger Abend, aber mein Bauchgefühl sagt nein. Und das war jemand, die hat mir am Anfang, der, der dritte Satz war, irgendwie, weil ich gefragt habe, na, hast du schon viele Leute gedatet, hat die gesagt, ich bin innerlich schon tot. Und das hat die nicht aus Spaß gesagt. Also es kam halt nicht als Spaß rüber. Es kam halt wirklich so rüber, oh mein Gott, jetzt habe ich noch ein Date hier und Uh, mein Leben ist eh zu Ende. Falsch, sie musste, <lacht> sie musste einen Knacks haben, um meine Macken zu akzeptieren. Wir sind alle ein bisschen kaputt im Alter. Das ist unsere Individualität. Ach, die war aber richtig... Das Problem war einfach, dass sie richtig süß eigentlich war insgesamt. Und die waren Superhelden-Nerd.
Let's do this. Aber letztendlich wollte ich mit dem Imperator nicht weiter kennenlernen. Hat sie erstmal in die Vergewaltigungspfeife gepustet. Und dann wurde ich von drei netten Leuten verprügelt. Ist natürlich nicht passiert. So, da kommen neue Gegner, weil wir sollen ja nur überleben und dann abhauen. Und da die links auftauchen, denke ich mal, dass rechts nachher der Escape Point ist. Jedenfalls hoffe ich das. Ah, da unten ist der Ex Escape Punkt. Das geht auch. Wer schlägt dein ganzes Imperium aus? Ah, oh, es ist so schwer. Ich habe mein, ich glaube, ist mein Problem ist auch, dass ich manchmal so ein paar Sachen gar nicht sagen wollte von Anfang an, weil ich dann Angst hatte, die andere Person wird es nicht verstehen oder nicht vernünftig nachvollziehen können. Jetzt ist mir das alles... Ich glaube, jetzt bin ich im richtigen Modus, wirklich mal jemanden kennenzulernen, weil, mir das, weil ich einfach sage, das ist mir scheißegal. Ich sage einfach, ich hau alles raus, was so da ist. Kein, kein Verblümen oder sonst irgendwas. Oder irgendwie sagen, ja, hm, beruflich mache ich... War ich mal IT-Kaufmann und bla bla bla. Nein, ich mache halt im Moment nur Streaming und YouTube und gut ist. Fertig. Das ist mein Leben aktuell. Und dann plane ich für nächstes Jahr, will ich halt Synchronsprecher, Werbesprecher hier an der Schule lernen. Beziehungsweise mich da einschreiben und ein bisschen was weitermachen, andere Sachen machen. Um noch mehr, sag ich mal, Freelancer-technisch arbeiten zu können. Und das, damit musst du halt klarkommen. Fertig. Ich leide keinen großen Hunger. Ich habe halt nur beschissene Arbeitszeiten. <lacht> Und das haben viele Leute. Sei du selbst, das ist kein Verkauf dich selbst. Doch, ein bisschen so. Ein bisschen schon für bei manchen. Aber ich glaube, das ist dann der falsche Weg. Dann lernst du Leute kennen, die fanden dein altes Ich gut und sagen irgendwann, ja, so toll bist du gar nicht. Ich habe meine Frau kennengelernt, da war sie 24, sind jetzt elf Jahre zusammen, zwei tolle Jungs. Alles super gemacht, alles toll. Und wenn ihr euch immer noch liebt und immer noch versteht und immer noch Spaß zusammen haben könnt, ist das das Beste. Und ich weiß gar nicht, wie aus mir da so ein Krüppel werden konnte. Wahrscheinlich, weil ich die falsche Frau hatte. Weil meine Eltern haben mir was anderes vorgelebt. Meine Eltern sind seit 45 Jahren zusammen. Aber nicht, weil das die so eine Zeit war, wo man sich halt noch für immer gebunden hat, weil ihre Freunde sich überwiegend dann, sag ich mal, irgendwann haben scheiden lassen, haben wieder geheiratet und all so eine Geschichte. Die haben halt gute und schlechte Zeiten gehabt und die haben alles immer geklärt miteinander. Äh, Truppen widerstehen dem Feind. Bin in Beziehung da einfach zu netter Typ. Erhöhe die Fähigkeit mit Handfeuerwaffen und Pistolen mit 20 verursachtem Sch Ah ja, da habe ich den einen ja umgewandelt mit der zweiten Kasse so ein bisschen und die Fähigkeiten sind ja wirklich besser für den. Zum Beispiel, das hier wäre für ihn besser. Kann man natürlich gucken. Erhöhe die Fähigkeit mit Handfeuerwaffen. Mehr Tarnung. Weniger Geschwindigkeit. Erhöhe die Fähigkeit mit Schrotfinden und Nahkampfwaffen mit 20% Schaden. Also könnte der auch als Zweitklasse den Soldaten nehmen. Das Sturmtraining. 
bei dem seine charakterspezifischen Fähigkeiten halt besser dazu passen. Ne? Der kann halt eine Pistole noch in die Hand nehmen und damit schießen. Der kann hier die Schrotfinte dann bekommen. Dann ziehe ich dem eine andere Rüstung an. Ja. Er muss nicht das bleiben, was er ist. Man ist in der Lage, sich die Sterne neu zu ordnen. Vor 45 Jahren gab es auch kein Media wie heute. Äh, richtig. Vor 45 Jahren muss noch dein Freunden sagen, pass mal auf meine Frau auf, wenn ich weg bin. Nicht, dass sie irgendwelche Scheiße macht. The disciples of Anu were a mystery. Where others saw devastation, they saw hope. Where others saw the end of the world, they saw a new beginning. Their leader called herself the Exalted, and she claimed to believe in humanity. She preached that the human soul was perfect, that the root of our problems was our insufficient evolution. The Pandora virus was a threat, but it was also an opportunity to change ourselves, to become better humans, to mutate. We knew that humanity needed to adapt. There was no other way to survive. The disciples offered a solution, but what was their end game? There was something beyond their hierarchies and their rituals. The exalted had a secret. Die ja, Erhabenen haben ein Geheimnis. Ja, natürlich. Irgendeins müssen die haben, weil sonst würden die ja auch hier oben mit dem prozentualen Fortschritt irgendwann einfach draufgehen. So, ich reiß nochmal zurück und dann gehen wir nachher zu der Erkundungsstätte.